Opa, napokon si se i ti sredila, bravo. Pa da, danas je poseban dan. Da, imamo jedinstvenu priliku i moramo je iskoristiti. A da, i vi ste tu. Hoćemo i reći ili? A moramo biti fair play. Da, ajde, malo ih je pa ajde. Ekipa, bližimo se kraju ovog ludog putovanja. Ostalo vas je samo četvorica. Ako uzmemo obzir da je bilo preko 200 prijava, daleko ste dogurali i svaka vam čast. Danas ćete ići u glazbene studije i tamo ćete raditi sa producentima. Vaš zadatak je oduševiti ih svojom autorskom pjesmom i produkcijskim idejama. U tom trenutku mi je prošlo kroz glavu, uzet ću neku staru pjesmu pa ću malo je prepraviti koja još nije objavljena. Dobro, hoće ti moći to handlat. Mislim da hoćemo, bez veda. Bez veda. Palo mi je neš na pamet, imam neku svoju priču već u glavi šta bi mogo napisat. A nakon toga snimate i spot. Sviđa mi se jako zadatak jer sad imam svoju slobodu da izaberem svoj bit, da svoju brivu izbrijem, da pokažem ko sam i to i da ful svoj potencijal iskoristim i mislim da će to biti super. Biće u stvari dosta izazovno, jeste spremni? Ali, znala sam da će vam to biti prelagano. Dobivate zadatak od mene, Leo i Fran. Unutar svoje pjesme morate iskoristiti jednu od tri tarife koju vam kažem. Dakle, surferica, šeralica i strimalica. Leo, ti biraš prvi. Surferica. Ne znam kako ću to uspjeti iskomponirati, nekako sam već iskompozirao cijelu pjesmu, ali mislim da ću se snaći. Ja ću strimalica. Ma ne, ja ću šeralica. Imam ideju, imam ono brio koju želim izbrijati. A dobra, ajde, ja sam umjetnik prije svega, tako da mislim da ću to ipak uspjeti. Dobro, slavite. Goran i Karlo imamo i za vas zadatak. Jedan od vas mora iskoristiti pojam piratstvo, a drugi mora iskoristiti ilegalno korištenje tuđeg rada. Gorane, ti biraš prvi. Može piratstvo. Pojam piratstvo ne paše baš kao što sam zamišljao o čemu hoću da pišem, tako da nekako ću prvat uklopiti. Ja biram ono što prvo staje. Simple as that. Mislim da ću to odraditi lagano, već čak imam ideju što ću staviti u tekst. I imam još jednu vijest koja vam baš ne ide u korist. Naime, Ela i ja smo također u igri i pokušat ćemo osvojiti producente svojim genijalnim idejama, tako da se vama šanse drastično smanjuju. Petra i Ela, naime, su se okušali puno toga u YouTube-anju, glumi i tim stvarima, no mislim da ipak Petra i Ela neće zadiviti producenta na toj razini na kojoj ćemo mi zadiviti producenta. Ja mislim da Petra i Ela se mogu potruditi, ali da ovo nije njihov posao ipak. Mislim da će biti okej. Čine mi se malo zabrinuti. Da, stvarno su hrabro prihvatili činjenicu da pored mene nemaju šanse. Još imam i iskustva. Jeti, veliko iskustvo. Kupit ćeš mi Gucci i radim pare na kanalu. A šta ti, kupanje u mlijeku? To će ti baš lijepo izgledati za portfolio producenta. To je bar originalno. Imam dobre ideje. Je, je, je. Vidi se po tome kak si se obukla. Pa, vidi svoj outfit. Inicijalna ideja mi je bila, ajmo samo napisati pjesmu, poderati je ono. I onda sam dobio još bolju ideju. Ajmo još u polu to snimi. Nadam se da će mi dobri. Mislim da bi u ovom zadatku Hale mogao pokidat, ali isto ako mislim da bi i ostali kandidati mogli biti dobri, to je uvjeren sam da će biti, jer stvarno ono, niko nije bez veze tu dije. Pjesmu ću snimati u Red Record Studio kod Macole, veliki pozdrav za njega, jedva čekam. Dobro znam za kaj je želim živit Za muziku, za guzicu, za sve to kaj je volim Hvala Bogu za to kaj postojim Ovdje se jad Karlo Hale dobra brija Dobro znaš kak se ovdje igra Buraz gledaj kada pljujem Kada bacam rime ovdje samo mene mora štovat Buraz nikad ne smiješ pranđubu sopsovat Slušaj ova kamera samo mene pokusira Buraz nemoj mene dirat Moraš me uvijek poštovat Moja ideja je da predstavim se sebe, svoju priču, svoj put, kako sam počeo repat prije par godina do sad i eto, to je glavna, glavna priča i pjesma se sama zove moja priča, tako da predstavi mene kao, kao repera, moj put, kako sam došao do ovdje. Ja sam Kruno, zovu me i Macola i ovo je moj Red Record Studio. Oooo, pozdrav kako. Čekao sam te, di si? Ma, pisalo stop pa sam mislio da trebam stati. Ti? 
Pa tu ono na ulici, ono na sve. Ja čekam, čekam, šta ja znam. Dok ti studio nađeš, što ode studio taj. A, valjda će mi nekak stići, pa spreman sam. U trenutku kada sam došao u studio sam video previše stvari i nisam znao ono šta prije da pogledam i šta za šta služi, pošto i ja se bavim Ajmo reći nekom produkcijom, ali je to sve drugačije na dvije, tri tipke, a ovo je bilo ono haos. Moj kućni improvizirani studio izgleda u jednom kutu, ajmo reći, sobe. I tamo imam neki boks, da ne reklamiram sve te opreme, a radim onako čisto za sebe, za svoje potrebe. Ovo vidim vibe je ono moderna, preka neka auto, to ono malo. Ideja oko pjesme će biti pisana po nekoj, ajmo reći, curi i po nekom ovom novom, novi stil je u pitanju, tako da neću puno dati krivo. E Buraz, možeš mi još jednom pustiti, zakasnije sam na beat. Beat sam uzeo od Siki Beats, tako što sam mu se javio i pitao ga za matricu određenu, za koju je rekao da je prodana, ja sam taman sve smislio na tu matricu, tako da je rekao da će napraviti po tome novu i mislim da će biti super. Mislim da sam ovaj zadnji poki dobra. Kod Macole od produkcije glazbe sam naučio da kad imate neku odličnu opremu, pa čak i neke stvari koje niste uspjeli da, ajmo reći, da otpjevate, možete da dobijete to, dok, na primjer, u nekim niskobudžetnim ništa od toga. Nijedan od žirija od njih ne fura taj stil, ajmo reći. Hilje sam Mandela tu i tamo, ali mislim da će biti da problem, baš za to. Sad ne znam, vidjet ćemo. Tu dolazi ti kraj Top topova. Co? Možeš početi snimati. Ej, usa! Uspio sam se izborit. Da se snima nazad u puli. Ali kojiš prije toga bože kao... Da. A nekad čujem neki beat koji je onako samo ono... Ono, napravim stank face, ono... Toliko je dobar i onda ja samo moram nešto napisat na njega. Moram jednostavno. Aj, daj, daj, roke, roke. Ništa u životu mi trenutno ne postoji, nemam priču za ispričat, jer ne postoje priča, život ne postoji, nego je samo rap, tako da ću samo rapat. Ne znam o čemu, ne znam ni kako ni zašto, sam ću rapat. Ajde, bura! Kada sam prvi puta čuo zadatak, mislio sam da će mi biti najbolja opcija uzeti neku staru pjesmu koju znam ono da se probudim u tri ujutro od rapat i to. A sam skuđi ono, e pa hale, pa to ono gleda Čumbus, gleda publika, gleda žiri prije svega, ono, friendovi sve. Moraš sad iskoristiti ovu inspiraciju koju imaš, ovaj rap mood u kojem si. I shvatio sam da trebam napisati nešto sasvim novo, puno inspiracije i da ono, trebam jednostavno zagrijati tu stolicu, dati sve od sebe. Sad kad sam u tom pogonu i tako ću ono napraviti. U studiju mi je brutalno, super mi je atmosfera. Ja to volim, taj neki odnos kad radim glazbu. Mislim, ok, super je to kad je nešto profesionalno i to na većoj razini. Ali ja volim imat u sebe neku osobu uz kojoj sam upuštena, s kojoj se ono prije svega mogu zezat, ono da se igramo i to. Isprobavam gluposti, ono, zavijam, radim gluposti, ono, sam da gombamo tu pjesmu dok ne bude savršena, da ono nema nekog straha, predrasuda, pritiska, bilo čega, nego ono, da sam jednostavno ono, to ja full. Stigo? Jesam, eto. Snimamo? Da. Ok, si bio u studiju kada? Ne, ne još. Mislim da sam pripremljen da ćemo to moći odraditi u vrlo kratkom vremenu i da neće biti problema kod snimanja. Aj pokazat ću ti malo onda u komori kaj se događa tamo, ono... Ti možeš. Priču te uvedem pa ćemo krenuti s nekim laganim zagrijavanjem. Dvije pjesme sam snimio u svom improviziranom studiju. Evo nas, komorica. Da, top. Mikrofon. Prva i najbitnija stvar da ti pogodimo visinu. Stani se opušteno ko kokak ćeš repat, dakle ne se isprsit, ne se sagnat, ono opušteno pred mikrofon. Ok, dakle gađamo usta sa kapsulom. Ovo nam je pop filter, on nam dakle spričava da nam zrak kod praskavih zvukova uđe u mikrofon. Dakle ti kad pričaš imamo imaš p, p, t, t, k, k, to su slova koje imaju ispušni signal. Što znači kad ne bi bilo ove mrežice, taj signal bi onako zvuk, ono, zvuk, ko, ko, ko da vjetar u ono, ulazi u majku, da, čulo, ja a ovo stopira to. Tako da zapravo kad ti to namjestim, to ne dira što je nekakav položaj i automatski nam daje na, 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 ono da si malo udaljen od majka, da nisi baš previše gore. Onda to, to, onda još idemo na bekove. Bok! 
studiju mi je bilo savršeno, nisam se mogao boljem nadat. Ovaj, Macola je stvarno odličan ovaj, i sve je brzo prošlo, sve smo lagano odradili, sve smo se brzo dogovorili i ja sam došao pripremljen i to je sigurno i njemu išlo koristi pod ruku, tako da sve je bilo super. Da, odlično. Može. Super. Dečki nam sad snimaju spot, a? Da, da, da. Mi je bile bolje. Definitivno. Jesi kad sudjelovala u spotu? Pa jesam, čak bi se osudila reći onako desetak puta. Pa i ti si isto, ti se kupala u mlijeku. Normalno. Nisi mi rekla šta ima novoga u tebe? E, ima ti nova A1 nagradna igra. Znači svakog dana unutar moje A1 aplikacije pojavi ti se novo pitanje. I naravno na što više dnevnih pitanja točno odgovoriš, veće su ti šanse da osvojiš neke nagrade. A nagrade su ti deset puta A1 komplet na bonove Mobitel plus Simica i Explore Music by Deezer aplikacije je godinu dana for free. Jel ti mene opet slušaš? Evo, već sam se prijavila. Pa mogla bi i ja, imaš pravo. Glazba je danas vrlo vizualna, zato je bitno imati video spot. Attention span ljudi je jako skraćen. Ti se ljudima moraš predstaviti što vividnije, što vizualnije. Moraš im nekako uzeti tu pažnju koju svakodnevno sve više i više gubimo. Akcija! Iskreno, uzbuđen sam jako, zato što je ideja onak meni fenomenalna, s obzirom na ono što sam zamislio i kak je to sve organizirano. Ovo jako sam uzbudljiv i želim vidjeti finalni rezultat već, kak još nije ni počelo. Kano nije ništa, pa znam da neće priznati. Zašto? A ne znam. Pa spot je u današnje vrijeme svakako najbolja promocija. Mislim da danas, ko što su prije se radili albumi, danas je pre užurbano vrijeme življenja i ljudi nemaju uopće više vremena. Rijetki su ti koji imaju vremena poslušati cijeli CD. Prema? Ide? Moja ideja za spot je da izgleda autentično prije svega. Ideja za spot je da ima taj jedan mračni, dublji vibe i onda da kad krene taj ljubavni latino dio da se onda i pojavi jedna djevojka i da to bude ono sve malo mekše ali opet da se ne gubi na tom vibe-u, ajmo to tako reći. Eto, vidjet ćete spot, ne želim previše otkrivati. Na snimanju spota sve mi je bilo dobro, sve mi je bilo lagano, osjećao sam se odlično radeći sa doktorom Ogom jer je on stvarno jako talentiran producent spotova i jako dobro barata i sa kamerom i sa montažom. Ja sam ono siguran u njega i eto, ništa mi nije bilo teško s njega. Odlično, kat! Sjećam se, da, s tvog prvog spota, ovaj, da. Ovaj, sjećam se da smo napunili prazne boce bambeja sa ovim vodom, pošto je iste boje. I ovaj, da smo imali buntove nekih para, isto. I da smo bili u nekoj kući gdje smo svi ovak išli i bili smo jako sretni samo što snimamo i ovaj... Pa reko, definitivno nisu bile isprintane, jer mi repamo to što živimo i... Svi znaju da ja uvijek imam puno para. Moja ideja za spot je da bude u nekom plesnom klubu, da tu budu plesači, da to bude onako na komercijalnom nekom nivou, ajmo reći, novije sve ovo, da bude, ne znam, ples, pa da bude neke cure, ne znam, dobar outfit, neki auto. S tim spotom želim postići ovaj novi vibe koji danas se sluša i gleda, ajmo reći. Tako da, to je generalno ciljam. Spotovi su tad bili puno, puno veći luksus nego što su danas. Danas svaki ima kameru i svaki ti može snimiti spot. 
Tad su bile ovakve kamere i donijet na set dve kamere i neke šine, ako hoćeš malo skupi spod i, i ovakve reflektore, to je e, tada koštalo, a za to si treba raditi e, dobra dva mjeseca e, razno razne stvari da bi zajedno mi svi skupilo na hrpu da bi imali jedan spot on. Ja sam planirao onako većinom da, da improviziramo to. Vibe na snimanju je bio onako savršen, kako bi ja to opisao u mojim mislima. Ali ono, nije mi bilo dobro, jedino što mi stvarno nije bilo dobro. Bio sam bolestan, ono, s tih svih pet dana što smo snimali i spot i pjesmu, bio sam bolestan cijelo vrijeme, tako da ono, samo sam bio ono, umiro sam behind the scenes, ali na sceni sam ono, dao sve od sebe. A ekipa je bila full supportive, tako da mi je bilo stvarno predivno, ono. Htio sam podijeliti s ljudima definitivno. Neki dio priča koji se nalazi u samom tekstu ne volim. Mislim, ne da ne volim dijeliti, nego mislim da nema potrebe dijeliti, ali eto, ubacio sam i te neke stvari čisto da se pokaže da se neki teži trenuci mogu pretvoriti u pozitivu i to je to. Sprema noća, ne? A kod je ovo? Ovo je mladi brat. Ja mladi brat. Nužno je da se osoba koja se predstavlja sa nekim svojim novim dijelom predstavi sa što boljim spotom jer će na taj način zaokupirati pažnju gledatelja i potencijalnog možda budućeg fana. Na snimanju spota mi je bilo najteže to što je bilo hrpa cura oko mene i onda je bilo nekako sve ne znam, puno teže, bio sam malo ukočen, ne znam. Akcija! Ne tako bi došao prijatelju, ajde sad podobu. Nisam baš u društvu sa puno nepoznatih cura. Što mi je bilo drago, ali... Industrija zahtjeva svaki mjesec novi single i novi video spot da bi se ostalo aktualan. Jako je teško ostati originalan, ali najbolji savjet ako to tražite od mene je ne pratiti u stvari trendove, nego pratiti sebe i ono što dolazi iz vas. I to je jedini način da budete originalni. Mislim da pjesma ispod sve u paketu bi se trebalo svidjeti žiri u publici. Sad opet malo je drugačiji vibe nego inače koji slušaju oni, tako da bit će tu svega, bit će teško. Kjeni treba se vidjeti tamo još malo i u biti. Lakše nego sve. Mislim da će se žiriju svidjeti moja ideja, ne vidim razlog zašto ne bi. Evo, prezentiram svoju priču, predstavljam sebe, kak sam bio od malena pa sam došao do ovdje ko reper i mislim da će mi se svijeti. Ne vidim razlog zašto mi se ne bi svidjelo, ali sad nemam pojma iskreno. Mama će sigurno plakati, eto šta će reći. Mislim ona kad to vidi. Hoće li se žiriju svidjeti ono što sam ja napravio? Saznate u sljedećoj epizodi. Moja priča uvijek ista, stvaram štivo koji je blista. Moja priča uvijek takva, sve što radim zabadava. Ja sam kao vrtvijest, pjeće, o tebi ne znamo ne O na 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 na, fališ mila O na 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 na, gdje si sinoć bila Čigi di digi di bam bam, repa ti na bini mi je san san Čigi di digi di bam bam, čak u laju da sam dobar brate znam znam Čigi di digi di bam bam, repa ti na bini mi je san san Digi di digi di bam bam Po prezimenu zna se da sam glasan